要和你放肆！高空军，停！连队，走快把他的枪拿上！大家都别动啊，别中了他的计！孔天心，事情没弄清楚之前，先把枪放下。关大河，你终于背叛了我，但是你知道吗？就算你们现在手上有武器，凭借你们的力量，你们也根本逃不出战俘营，回不了独立团。哼，姓关的，你这个叛徒败类，还在这里演戏，小心老子崩了你！别乱来啊！起暴动，关大河，你这狗叛徒，你的双手沾满了同志们的鲜血，你让我们怎么相信你？这是革命的诡计，你们全都被他骗了。关大河，你又要耍什么花招？行了，现在都什么时候了，还为这个问题争来争去的？你们不想出去，我还想出去呢。老子现在崩了你！等等。
就算是假暴动，大不了不就一死吗？同志们，事到如今，也只能这样了。不管是真的假的，反正我们手上有人质，有枪，为什么不能拼一下呢？大不了跟他们同归于尽嘛。就算是假的，大不了跟他们鱼死网破，反正都是死，怕什么？而且，关大河能把格木压过来，我觉得这次他是真暴动。说得好，如果我们。真的不去暴动，鬼子也不会让我们活着出去啊！与其坐以待毙，还不如奋勇一战。再说了，现在关大河他把战俘营最大的头目格木已经抓在手上了。奶奶的，都别说了，是爷们儿的话，出去干一场。谁要敢拦老子，老子就一枪崩了他！等等，兄弟，咱们死了是小事，那战俘呢？日本人手里压了咱们那么多战俘，万一中了他的计，那么他们就会对战俘大开杀戒。你们忘了吗？这小子之前害死咱们多少兄弟？忘不了。早く渡辺隊長に電話かけ。すぐ出発してくれ。出発！大家都听听外面的脚步声，听见了吗？我们现在已经被日本人给包围了。如果日本人利用我来骗你们。他们为什么现在就包围这里？他们完全可以等到你们去了战俘营，把战俘都解救出来，再一网打尽。同志们，关大河说的有道理。如果这真的是个骗局的话，那日本人来包围我们有什么意义呢？大可以把战俘都轰出去，然后再一网打尽。好了，同志们，现在我宣布，马上暴动。关大河，如果这次你再敢糊弄我们，绝不会放过你！捂住子，看住他！同志们，没有我的命令，谁也不许向关大河开枪。李芬，在。你看住这个日本女人。老张，谢谢。好了，同志们，开始暴动。我马上带人过去。来人！嗨！紧急集合！嗨！你起来！啊，你们干什么？走！格木君，关大河，你真的以为你们一行人能够逃出我们这么大的日本战俘营？你做梦吧！关大河，你赶快放了格木队长，要不然你的人统统死！你要敢动，我就一枪打爆他的头！你们快把枪放下，不要开枪！听清楚了吗？把枪放下！你命令他们把枪放下。姑爷，把枪放下。放心吧，他们逃不出去。把枪放下！把枪放下！大将军的命令，二人的安全を確保しろって。銃を下ろせ。退出去，往后退，往后退，快啊！你们每个人多捡几把枪，到时候分给其他干部。你走，枪给我，我们现在崩了他，不行，留着他还有用。是啊，关大河说的对。政委，你们赶快去战俘营把战俘都放出来，按计划行动。同志们，时间紧迫，跟我走。政委，我留下来看着格木。你哪来那么多废话？走，快走，走吧。我们走。好。走这里干嘛呀、啊？嘘
张政委，高飞同志，谢谢你了。是司令员让你们来营救我们的吗？这里不是说话的地方。李芬同志呢？哦，李芬还在后面呢。不在。啊，从后门走了。怎么回事？关大河带着李芬去耕布办公室。张政
的。气好不好？有没有看到一尊玉观音？这么高，这么宽，你知道放在哪吗？那你快带我去找。啊！你这个，我这个一刀，再求死鬼！快！藏在哪里了？说实话，李芬在什么地方？
，他自己悄悄走的，我真的没看见。哎呀，别一直在这讨论了，赶快撤吧，撤了再说。元安小姐，你告诉那些日本兵，叫他们把枪放下，后退五十米，我保证不杀一个日本兵。如果不听话的话，我就先杀了格木，再杀了你，最后大家拼个你死我活。快快快快快快去！我们的人已经走了很远了，赶快放了格木军
。营长，政委，怎么样？人都齐了吧？都齐了，走吧。哎，政委啊，鬼子很快就会追上来。为了保证你们安全转移，我想留下一部分人打阻击。不用了，我带人留下，你和政委先走。哎，程连长，就让关大河留下来吧。政委，他要回去接受审查。让关大河留下来是考验他，如果他战死沙场。那也算戴罪立功了。如果关大河能安全回来，我们还是要审查他的。那他要是跑了呢？如果他敢跑，那就是罪证加罪。老关，我给你留下一部分人来帮你。二兄，谢谢。李政委，到。带一部分弟兄留下来陪关大河断后。是。哼，都什么时候了，还帮他说话？再怎么样，人家也救过我们的命。对，是救过你的命，可还。这么大有，下下，这么大有。天灵灵，天灵灵，观音菩萨，玉皇大帝，帮我们娘娘，孙悟空，啊对对对对，拜孙悟空，大人等着帮我挡子弹呢，看不见我，看不见我，看不见我。我跟关大河打斗期间，我有命令圆圆小姐向前开枪，可是圆圆小姐。不像话！又不是我要放走他们的。把他押回县城。嘿，哥们君，你回去休息吧。连队长阁下，我不会回去休息的。我要立功赎罪，请连队长阁下再给我一次机会，拜托了。天门开，地门开，妖魔鬼怪快走开啊！妖魔鬼怪快走开啊！快走开！出来！自己人，自己人，自己人呢？你刚才说什么呢？呃呃，这这这这这咒语，咒语啊！什么咒语？呃，隐身咒。带走！呃，不不不不，我自己人呢？我我我我我黄我黄邪君呢？我我是黄邪君。
通信兵はい退場に報告しろ俺々は八六天台の近いところだはいウルフよりバイバイウルフよりバイバイ我が軍はすでに八六の天台のある山に着きました着きましたよ報告司令发现日军主力部队正在接近什么位置接近一个支队两个大队分别从东西南三个方向向我军靠拢鬼子来得好快啊那这样下去是要从三个方向包围我们这回鬼子的情报怎么这么准确通知下去部队紧急转移是谢谢长官。你是肖营长的部下。是。当几年兵了？两年。以前做什么的？以前是学生。学生打仗这么好？枪法这么准？长官，以前投军的时候，天天打仗，大仗小仗打得多了，时间长了就练出来了。好样的，好好干，有前途啊！多谢长官。这次暴动是我的耻辱。我不仅放走了战俘，而且也让自己蒙羞。恳请连队长阁下再给我一支部队，让我组织进攻。拜托了。何叶队长，走。从你的大队出点个中队，交给格木队长，由他组织进攻。嗨，山田朱队长，到。从今天起，你的支队听从格木大队长的命令。嗨，格木军，我给你半个小时的时间。嗨，把他给我押上。还有高德给。太太，你比知道对面山上什么人跟皇军对抗吗？报告太太，卑职不知道。是关大河，不、哦，就是你以前的上司赵兴。报告太太，卑职愿意去招降赵兴。你想去招降他？哟<笑>西，那你见了他该怎么说呢？我。
。啊，我这渡边太君几几亲就来了。呃，渡边太君是不会杀你的，你救过渡边太君的小小女儿。渡边太君知知道知道，呃，知道格布太君嫉妒你，渡渡渡边太君会给你主持公道。我，渡边太君而且还会把妹妹嫁给你。呃，这个，呃，做做做你的姨太太，姨太太，呃，不不，做做大太太。好了，废话少说，嗯，给他松绑。嘿，嘿去吧。渡边君，关大河这么聪明的人。怎么会听这个蠢货的话？我当然知道，但是关大河会见他。葛木君，你安排两个特等射手，准备远距离狙击关大河，争取击毙。嗨。关大河が現れると、すぐ撃て。你在哪儿，长官？长官，长官，有人杀了。你在哪儿，长官？哎哎，别开枪！长官，别开枪！放他过来！长官，长官！哎呀妈！长官，别开枪！我是哎呀！哎呀妈呀！我中枪了，我死了，长官。二狗，别出声。二狗，爬过来。哎、二狗，这边，这边，爬过来，快，快。哎你怎么开枪打我呀？我差点见阎王了。你几个大白裤崽子上来，咱俩全是活靶子，懂吗？啊！你上来干什么来了？你小鬼子让我招降你啊！知道我是谁吗？知道，知道。不好意思吧？独立团大团长。那你还想招降？我也没办法呀，小鬼子把我五花大绑了，我跟你算倒霉了。我招谁惹谁了呀？行了行了，没用的东西，别哭了。男人留心不流泪，给我打住！我在想，那回小鬼子也不会给我好果子吃，我还是跟着你算了。跟着我？嗯、啊，跟着我干嘛？我二狗这条命是长官在土匪枪口底下捡回来的，二狗知恩图报，愿意为长官两肋插三刀。长官是黄血军，二狗就是狗腿子；长官是老鸨，二狗就是小桃红；长官是八爷。二狗就是小八爷。行了，行了，算你糊涂一世，聪明一时。行了，跟着我吧。呃，长官，我有个要求。说。呃，师傅，你当我徒弟吧。什么？呃，不是，我我拜你为师吧。好，等我有空的时候，教你枪法刀法。嗯，哎，师傅，我不学刀法，不学。那你拜我为师干嘛？我我要学摇骰子，等我以后学成，赢了大钱。好好孝敬师傅你，咱们对半分。给我滚一边去！那三七四六也行啊，是二八二八二八二八二八。你要不想挨枪子儿，就给我滚到后面去。鬼子上来了。啊啊！哎，往上滚，往上滚。快，放这儿。连长，我回来了。好，抓紧时间休息吧。是。李文同志，情况怎么样？头受伤了，估计是严重的脑震荡引起脑昏迷了。那那怎么办？这样，半小时以后急行军，先回司令部交差再说吧。二班长，到，砍树枝，做简易担架，把伤员抬走。是。李文同志，你醒了。你是谁呀、啊？我是分区警卫连高飞，你不认识我了
，你是高连长。是啊，谢天谢地，你还记得我。这咱们现在在哪儿呢？李凡同志，上级交给我的特殊任务就是尽快找到你，带回军分区。不行，我得回去。来，李凡同志，我们好不容易把你救出来，你怎么可以回去呢？高连长，司令员他有没有交代你其他什么事？有，你一直昏迷，没来得及说。李凡同志。密码本在你身上吗？不在。那在哪儿？快、啊、跑！小蘑菇，小蘑菇。哈克基高尤伊，撃て！剩下关大和一个人，赶快冲！帝国军的兵士们，大家快跑！
这里不是说话的地方，赶紧给我转移吧。哦，走，快！预备队，下，嘿。关大河，李芬，你还好吧？嗯，是高连长，他救了我。二高啊，兄弟，我又欠你一个大人情。客气话不说了，我得马上回去见司令员。我东西还没拿回来，不能走啊。东西没找到。嗯，可是我知道他藏在哪里。藏在什么地方？在格木的客厅里，有一个隐蔽的保险箱。高连长，咱们必须马上杀回去。关团长，你说什么呢？咱凭什么杀回去？战士们弹药已经消耗百分之八十。刚才我在山上看到鬼子有一个中队的兵力，战俘营估计也增兵了。那、no, 那我们任务没有完成啊！必须马上返回，下一步行动必须请示司令员。叶班长，到！集合队伍马上出发。是。走吧。嗯高连长，这儿没有血迹，也没有弹壳。军分区首长一定是提前转移了。那我们现在怎么办？高连长，你们赶紧去寻找军分区的下落。我，咱们后会有期。哎，你干什么去？没完成任务，我有什么脸见司令员
，我要回战俘营把密码本拿回来。我也去。等一下，既然和上级失去联系，我陪你们杀回去。好，走。袁爱小姐是特高科的人。袁爱一直隐藏身份，是为了得到一份八路军的新的密码本。新密码。葛母君，请你谅解，这是特高科的规定，所以对你一直保密。没有关系，我能够理解这件事。可是我也没有想到，关大河会发起第二次暴动。更没有想到他会去格木军的房间。一开始，我以为他找的是军用地图，或者是机密文件。可是后来我才突然想到，密码本很有可能在我们意想不到的地方。袁爱小姐的意思是说，这密码本。很有可能被关大河藏在了我的房间里，有这可能。回去之后，我一定挖地三尺。見つけなかったです。見つけなかったです。見つけませんでした。見つけなかったです。出て行け。还可以吗？可以。嗯。长官，你要是不回来，我在这村八路中间，你咋活呀？连长，政委，连长，我们回来了。我们回来了，关大河呢？关大河，关大河，他要自己一个人断后。什么？我不是让你把他给我带回来吗？你是干什么吃的？你好了好了，不要说了。这样，我们想一想，下一步该怎么办？集合队伍，我要讲话。集合！快，同志们，集合！连长，请政委指示。同志们，我是八路军五分区独立团政委张武常。虽然大家都来自不同的部队，但是我们都有一个共同的名字，那就是八路军。所以大家一定要心往一起用，劲儿往一起使，团结起来，是不是？是。同志们，我们这支队伍现在身处大芒山区，我想这支队伍就暂时起名为。
大蒙山游击支队，大家说怎么样？好，好，好。既然是队伍，就要有队伍的规矩。从现在起，一切行动必须听指挥。大家记住，我们是一支正规军，并不是散兵游泳，更不是战俘，知道吗？知道。此外，我要把我们的队伍分成三个小分队，每一个小队任命一个小队长，由我。担任我们队伍的队长兼政委，大家说怎么样？好,好。下面我就开始任命小队长。第一小队小队长，孔庆熙。是。第二小队，五柱子。在。第三小队，胡长贵。到。大家热烈欢迎。在那儿，嗯。同志们，我觉得我们可以在这里暂时住下了。嗯，我看行。东湖村很隐蔽，群众基础也好，是个养精蓄锐的好地方。我住的那户人家是户开明绅士，他已经给我们的队伍送了一百多块大洋了，起码暂时买米是够了。下一步我们要抓紧时间训练。搞好群众基础，同时要外出筹粮。是。哎，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，哎，你们在这干什么呢？在擦枪呢。前几天跟弟兄们去战俘营里搞了好几只这个，擦吧擦吧，一擦您看，崭新崭新的。嗯，哎。哎，这枪支弹药倒是搞了不少。可是钱没搞到手啊，没钱，队伍不好带呀。哎呀，大哥辛苦了，来，喝一碗解解渴。这什么酒啊？比那个水都淡。这这是我从后山弄的山泉呢。酒呢？酒早没了。没酒，没酒茶也行啊。哎，茶也没了，咱现在粮库连粮食都快没了。得想想办法呀，大哥，哎，大哥，大哥，什么事啊？大哥，哎，来来，喂猪了，哎，喂猪啊，就在山下，往咱们山头走呢。哎，喂，好啊，来的正好，弟兄们，抄家伙，兄弟们，抄家伙，走走走走，快，走走走走走，走走走走。这位好汉，怎么称呼？老子行不更名，坐不改姓，土匪张啸天。你是什么人？在下南京政府内务部高级参议。你们这样拦路抢劫，不怕王法吗？哼，王法，王法算个屁呀、啊！你们南京政府算个屁呀、啊！一帮子汉奸卖国贼，还不如老子这些土匪呢。好歹，老子杀过日本人。大哥。得，车上有好几样古董，还玉器呢。可惜啊，没有大洋。哦，走到他身上。好嘞。还敢喜欢你？出人！大哥，大哥，五五万大洋啊！大哥，他他他他他他他他发了。发你个头啊！拿着这支票，你敢去银行提钱吗？啊！不乱枪打死你！就算便宜你了，呃，这这这，长官，哎，你这是从哪里来啊？太原，你往哪里去？罗场县城，去罗场县城。你拿着五万块大洋支票，去罗场县城干什么？呃，这个，好小子，老太尾话的，不说老子打断你一条腿。哎，小弟，跟他费那劲儿干嘛？啊？一百块大洋，他的保镖和司机一定会招供的。那大哥，这家伙呢？拿到沟里砍了。好嘞，好汉爷，饶命，有话好说
那就说说呗。在下也是受人之托，去罗场县城收购一尊玉观音。玉观音？什么玉观音？就是一尊宋代的观音娘娘的玉雕。这商会会长说拿回来了，这不，一手交钱，一手交货呢。我这兄弟啊，你在哄谁呢？你以为老子是小孩啊？五万块大洋，你能买观音娘娘玉雕？小弟啊，拿下去砍了，砍了！哎呀妈，饶命！我说的都是实话，都是实话呀。这玉观音要是拿到北平、南京，那至少得值五十万大洋啊！哼，我的亲娘，你说的是真的？真的。好啊，五十万大洋。哈老同学。听说最近你在南京政府高就了？嗨，在内务部挂个闲差，一天到晚还是干老本行，珠宝玉器。你这尊大神，怎么能跑到我这小小的罗场县城了？我呀，这次专门来找你的。听说你前些日子收了一尊玉观音。哎呦，你这消息还真灵通啊！不瞒老同学。南京内务部部长是我的顶头上司，他老娘酷爱这玉观音，他准备给他老娘办八十大寿，拜托我寻一尊玉观音孝敬他老娘。这部长可是汪精卫、汪主席的亲信，我这只八戒都来不及呀、啊。嗯，原来是这样。可是那个玉观音现在不在我手上。哎，老同学，我可不白拿你的宝贝，你说个实数。我如果看中，五万大洋，五万大洋，怎么样？你可以请出来看看了吧？老同学，不瞒你说，那个玉观音现在真不在我手上，我把它送人了。麻烦转告一下格木太君，就说罗场县商会会长前来慰劳皇军，谢谢。你得等着。可是袁爱小姐总是对我保持距离，这一点让我很难受、啊。高墨君，中国有句俗话，心急吃不了热豆腐。你作为一个军人，更要承担周期。周末的时候回到县城来，找个机会，跟袁爱多谈一谈，多了解了解。可是这次，战俘营暴动一事，我总觉得，袁爱小姐她会看不起我。高茂军，做事要有耐力，要自信，要让别人看得起你。首先，自己要看得起自己。哎，连队长阁下，高木明白了。戴尔队长阁下，罗昌县商会会长前来拜访，说是慰问红军，让他进来。嗨。格木传君，好久不见，卑职地形有礼了。会长先生此次到来，不知有何贵干？卑职这次带来一车腊肉，还有一车烧酒，特来慰劳皇军。会长先生是我大日本帝国的朋友，请坐。谢太君。哎呀，格木传君，请看，这是什么？这是弥勒金佛。哦，哦，是纯金制的吗？这是镀金，镀金，这是汉代的老古董，市面上很难见到它。所以这个也是用来慰问皇军的吗？这这，格木太君，其实这次我来啊。一是慰问皇军，二呢是求格木太君帮个小忙。帮忙？什么忙？格木太君还记得鄙人孝敬您那个玉观音吗？那个玉观音啊，我自然记得。这个事儿啊，都怪我。那个玉观音，是我老娘的心头肉啊！周当时不知道啊，这些天呢、啊，他天天都在骂我呀。这格木太君，这尊金佛、啊。
，比那个玉观音要贵重的多。耿太君，你看二者之间能不能互相换一换？交换？对对对对对，交换。耿太君，留下这尊贵重的金佛，我带走玉观音，请耿太君多多管照。哎。会长先生是我们大日本帝国的朋友，我们应该对你这样的朋友很慷慨才是。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢太君。可是那尊玉观音，呃，我已经送人了。送送人了？那那送送谁了？渡边连队长的妹妹，员外小姐。这这可如何是好啊，哥们太君？我老母亲呢？这天天饭也不吃，水也不喝，觉也不睡。这成天哭哭啼啼的，有个三长两短，这，哥们太君，这可要我怎么办呢？哎呀，太君的，这可如何是好啊？这样吧，我和你去一次县城，然后陪你到员外小姐的家里，你就用这尊金佛去唤起那尊玉观音，怎么样？好，好，好，太好了！那哥们太君，咱们马上就走。真是一个孝子啊！走吧。去。就在这里，这个就是员外小姐的家。那我们进去吧。你自己进去吧，呃、我就不进去了。嗯嗯，为为什么？见到他之后，我不知道该跟他说什么。哦，格姆太君原来喜欢员外小姐。放心，我跟你说好啊。谢谢，进去吧。呃，请问圆圆小姐在家吗？圆小姐，请看。真的很不错，我很喜欢。远安小姐，好眼光。你是想跟我交换吗？是是是是是，还请远安小姐成全。虽然这尊金佛我真的很喜欢，但是我不会跟你交换的。这，远安小姐，这您不亏啊，这尊金佛。是汉朝的，那个玉观音是宋朝的，您再仔细看看。我知道它很贵重，但是玉观音是格木君送给我的生日礼物，在我的心里，情谊更珍贵。圆圆小姐，你再商量商量，再商量商量，要不我给你加点钱。庸俗。嗯，再商量商量，商量商量商量。圆圆小姐，再商量商量，商量商量。会长大人，请。哎，哎，嗯，圆圆小姐不肯跟我交换，她不愿意跟你交换。是，话也没让我多说。你就把我赶出来了。云儿小姐，为什么不愿意跟你交换？她说玉观音是格木太君送她的生日礼物，在她心里啊，还是格木太君情谊更珍贵。格木君，既然来了，为什么不进来？云儿小姐。你好，坐下喝杯茶吧。你看了这么久，看够了吗？如果可以的话，我希望每天都可以看你，看一辈子
，喝杯茶吧。袁爱小姐，你还没有回答我的问题。既然你已经知道了我的身份，现在在我心里，最重要的是密码本。其他的，我通通都不考虑。那找到密码本之后呢？袁爱小姐，打算一辈子。什么地方得到的玉观音？来，下竹楼，买大买小，买定离手啊！五百大洋，小小。好，好，那我就买大。看，三五六十四点大。会打，你有一个。再来，会长有赢了。你是黄宝来？哎，是的，会长大人。你有个弟弟叫。黄皮的，哎是。他呢？他在哪儿？死了。死了？怎么死的？啊，会长大人，下注吧。哎，来来来来来，来来来。各位，我还有事，失陪。啊啊！会长走好啊！会长走啊！会长大人，会长，您的钱。小意思，赏你了。赏我了？哎呀，谢谢啊。哎，谢谢会长大人打赏啊！哎呦，来来来，再来再来，来来来，会长大人，黄伯来，刚见过面，就不认识了？哎，认识认识，哎，不是，会长大人，您找小的，是不是有什么事要想效劳啊？聪明。我就喜欢跟聪明人打交道。黄宝来，哎，想不想发大财啊？当然想啊，谁不想发财？那就好，替我办件事，事成之后，我给你十两黄金。黄金？十十两？那那个会长大人，应手做什么事儿？去一个人家，替我偷件东西。去谁家？偷什么东西啊？你先要答应我，我再告诉你。我答应。彭家宝，你来干什么？孙子头，你不是被我们抓起来了吗？谁放你出来的？哎，太君，您这您这怎么回事？您这好像被炮弹炸过。我问你是谁放你出来的？啊，太君，不是出了关大河这事儿吗？渡边太君让我来整理一下黄协军，主要是配合您。啊，孙子德是我小舅子，你给个面子。冯家宝，你倒会装糊涂。他的运输队遭到八路军的攻击
，不但不为我们帝国做殊死抵抗，反而带着八路军混入了战俘营。老实告诉你吧，枪毙他的报告我已经送到连队部了。太君，这个我知道，但是渡边太君说黄学金的事儿由我处置，您高抬贵手。你打算怎么处置？我。我罚他三个月薪水，就这么简单？让让他戴罪立功，戴罪立功。孙子德，呃，你还不感谢太君的大恩大德？谢太君，谢太君。孙子德，我给你三天时间，你把太君这儿给我修好了。是，小的一定尽力。我马上到县城去买一车好的木材，再请几个好的木匠，做一套最好的家具。哎，起来吧。太君，这是小的一点心意。这是什么？这可是好东西啊，藤木虎的画。打开看看。您看。我没什么兴趣。太君，这可是宝贝啊。既贵重又高雅，是吗？你们去往罗场县城的时候，把这幅画替我转交给员外小姐。啊，好好。木狗样，有点意思。谁啊，连长？你看看，这是黄学军的军需科长孙子德，看来是官复原职了。这卡车是到县城运给养的。这孙子德行。连长，啊，再干他一家伙。哼，回去再说。谁呀、啊？我是同林村战俘营的，是格木太君让我来的。啊、哦，请。谢谢。是格木太君让我给您来送这幅画。格木君真是太客气了，刚送我一尊玉观音，又送我一幅画。你是啊，在下孙子德，黄协军军需科长。我知道了，你可以走了。嗨。